from high tech, let's go back to the low tech. Ayon sa Namfil, dapat bumalik na daw tayo sa manumanong butuhan. Bakit naman? Manal Sugadol finds out. Isang linggo na ang nakalipas ng matapos ang 2019 election. At sa ngayon, 97% na ang nabilang mula sa automated election system. Sa kasulukuyan, nangunguna si Cynthia Villar na may mahigit 25 million votes. Para sa 11 at 12 spot ay pinag-aagawan nila Bong Revilla na may 14.5 million at si Nancy Binay na may 14.4 million. Pero mas mabilis pa raw ang bilangan ngayon kumpara sa 2016 elections na inabot ng dalawang linggo. We are dealing with the same devices, right? Uh, the same machines, we are dealing with essentially the same system um, and, and we are experiencing fewer problems now than we did before. Lalong mas mabilis yan kumpara sa manumanong bilangan na inaabot minsan ng buwan. Pero bakit gusto ng Namfred na bumalik sa old school na pagbibilang? Ang problema nga natin, yung pagbibilang. No? Dapat manumanong binibilang yan sa presinto na nakikita ng watcher, nakikita ng citizen's arm, nakikita ng mga representatives. Gusto ng NAMFREL na magkaroon ng hybrid na election system kung saan ang bilangan ay ginagawa sa loob ng presinto at ang resulta nito ay automated transmission. Automated pa rin siya, pero yung mga components na dapat uh, i-automate. No? May mga bagay na hindi dapat i-automate, may mga bagay na dapat i-automate. So hybrid voting siya. So yung nakita natin ngayon, di ba? Nung nagkaroon ng halalan, di ba? Tapos binilangan ng makina. Pagdalos ng dato, nawala. Ito naman ang sagot ng COMELEC. Katulad ng sinabi ng chairman namin, that is the prerogative of Congress. Uh, as far as the COMELEC is concerned, thus far, uh, naging successful naman yung elections natin. Overall, you can see that we are proceeding very smoothly. Makakapag-proclaim tayo na maaga. Ano man ang magiging election procedure sa darating na election 2022, ang importante, ang boto natin ay protektado at binilang na may respeto. I am Manal Sugadol and I stand for truth.